No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Que o Espírito do Deus Altíssimo seja com você, amiga e amigo ouvinte, e abra o seu entendimento para compreender a sua palavra. O seu entendimento seja aberto para entender a vontade dele para a sua vida. O texto sagrado diz que Melquisedeque e Melquisedeque, rei de Salém, Trouxe pão e vinho. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era sacerdote do Deus Altíssimo. Então vamos falar um pouquinho de Melquisedeque, porque você vai entender melhor do porquê que ele veio ao encontro de Abraão para abençoá-lo. Diz o texto sagrado, que Melquisedeque não teve pai nem mãe, não, tem, não se conhece a origem de Melquisedeque. Diz apenas que ele era rei de Salém. Salém era o rei de paz, era o rei da cidade de Jerusalém. E ele trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. O que, que isso tem a ver comigo hoje, o bispo? Eu tenho conhecimento de que Melquisedeque era rei de Salém e uma vez trouxe pão e vinho para Abraão. E ele, Melquisedeque, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ora, deixa-me falar, explicar para você uma coisa. Tudo o que aconteceu no passado, tudo o que aconteceu na história do povo de Deus, o povo de Israel, se repete nos dias de hoje. Se repete. As mesmas lutas que o povo de Israel enfrentou naqueles tempos, naqueles velhos tempos, nós enfrentamos nos dias de hoje. Os mesmos espíritos imundos, enganadores, que eram contra o povo de Deus, continuam atuantes nesta terra para destruir o povo de Deus, para apagar a memória do Deus Altíssimo da face da terra, porque esse é o objetivo do mal. Porém, Deus, na sua infinita sabedoria, poder, autoridade, enviou Melquisedeque, um sacerdote, tipo, simbolismo, representante do Altíssimo, porque Melquisedeque, no fundo, era Jesus, era Jesus, era um tipo do Senhor Jesus no Novo Testamento, porque Jesus se tornou sumo sacerdote, sumo sacerdote, quer dizer, o intercessor supremo daqueles que nele creem. Melquisedeque era um sacerdote intercessor do povo de Deus, daqueles que eram de Deus. E Deus o enviou para que ele trouxesse pão e vinho. O que é o pão e vinho? Você sabe, pão e vinho na Bíblia representam 
o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então Melquisedeque representava o pão e o vinho representava Jesus. Para quê? Para abençoar Abraão. Mas aí a pergunta vem, bispo, como é que Melquisedeque foi ao encontro de Abraão para abençoá-lo se Abraão já era a própria bênção? Se Abraão já tinha sido abençoado pelo Deus Altíssimo? Então por que, que ele foi, Melquisedeque foi para abençoar Abraão? Ele não foi para abençoar Abraão, minha amiga, meu amigo ouvinte. Ele não foi somente para abençoar, para firmar, para selar a bênção de Abraão. Ele foi para que Abraão viesse reconhecê-lo, reconhecê-lo como servo do Deus Altíssimo e então entregasse a ele os dízimos dos despojos da vitória que Abraão tinha sobre os seus inimigos. Então, foi essa a razão de Melquisedeque vir ao encontro de Abraão. Até porque não havia sacerdotes naquela altura. Abraão fora chamado, mas não havia sacerdote. Não havia, não havia figura do sacerdote. E você sabe que o sacerdote simboliza aquele que entra na presença de Deus, que sacrifica pra, para Deus, entra na presença de Deus em favor de si e das demais pessoas que fazem parte do povo de Deus, da família de Deus. Então, o sacerdote é aquele que que entra na presença de Deus e sacrifica, que entra diante do Todo-Poderoso no altar e sacrifica para Deus. Porque o altar é o lugar do quê? O altar é o lugar do sacrifício. O altar representa Deus. E quem vai no altar é para sacrificar. É para sacrificar. Então não se pode subir no altar se não estiver imbuído do espírito de sacerdote. Melquisedeque foi o primeiro sacerdote. Ele trouxe pão e vinho e, a, e deu a Abraão. Ele podia fazer isso porque ele era, ele era representante de Deus, ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Claro, quando Jesus veio, Jesus foi sumo sacerdote, hoje ele é o sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote que intercede ao Deus Pai por aqueles que nele creem. E não só isso, mas ele, Jesus, se tornou o que? O que faz trazer para o seu povo pão e vinho para que este povo venha ser também sacerdote. Olha só, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que o Senhor Jesus nos constituiu reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Não é reino de, de pessoas comuns. Não é reino de membros. Não, reino de sacerdotes, reino de sacerdotes, quer dizer, Deus só tem sacerdotes diante dele. Você que me ouve agora, você que crê no Senhor Jesus, você é uma sacerdotisa ou sacerdote do Altíssimo. Você é sacerdote por causa de Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Ora, ele não poderia ser o sumo sacerdote se não houvessem outros sacerdotes menores. E nós somos os sacerdotes menores. Veja, amiga e amigo ouvinte, como é importante você saber desses fatos. Porque os fatos do passado remetem para o presente. Quando Melquisedeque foi até ao encontro de Abraão, 
Então Melquisedeque disse assim, diz o texto sagrado, que ele abençoou Abraão. Ele abençoou Abraão e fez de Abraão também um sacerdote. É um outro sacerdote. E abençoou, quer dizer, abençoou Abraão e disse-lhe, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Quer dizer, Melquisedeque foi ao encontro de Abraão para abençoá-lo ou firmá-lo como sacerdote, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Veja só, bendito seja Abraão, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. E depois ele disse, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, referindo-se a, a Abraão. Quer dizer, Melquisedeque bendisse Abraão. Ele fez com que Abraão fosse bendito para que ele pudesse também ser um sacerdote do Deus Altíssimo, para que então Abraão pudesse fazer o trabalho de sacerdote e levar às suas gerações o sacerdócio também. E verdadeiramente, quando Jesus veio, Jesus veio de Abraão, você sabe disso. Então, quando Jesus veio, ele se tornou o sumo sacerdote. Sumo sacerdote de quem? Dos demais sacerdotes que ele ganhou para o seu pai, o Deus Pai. Então, Abraão foi abençoado com o sacerdócio, também como Melquisedeque, para que ele pudesse abençoar as suas gerações, para que pudesse abençoar tivesse autoridade para abençoar tanto Isaac como Israel. Veja só, Melquisedeque abençoou Abraão e Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou quem? Abençoou Jacó, que mais tarde veio se tornar Israel. E Israel abençoou seus filhos. Então, foi passando a bênção de Melquisedeque de mão em mão, de mão em mão para aqueles que viriam herdar a salvação eterna. E então, Abraão, considerando Melquisedeque como o sacerdote do Altíssimo, Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando nós, quando nós tornamos-nos dizimistas, todos nós tornamos-nos sacerdotes. Só o sacerdote, só a sacerdotisa é capaz de de oferecer a Deus o dízimo de tudo, as primícias de tudo. Por quê? Porque considera Deus o Todo-Poderoso e o seu filho, o seu sumo sacerdote, quer dizer, o seu intercessor, aquele que oferece permanentemente para o Pai, o Deus Pai, orações intercessórias, sacrifícios intercessórios para o seu povo, para aqueles que têm colocado as suas vidas em suas mãos, para aqueles que têm ouvido e obedecido a sua palavra. É importante que você saiba disso, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você se lembra quando Jesus disse para os seus discípulos, Olha, 
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. O que, que quer dizer ser salvo? Quer dizer que será também um sacerdote. Por menor que seja, será um sacerdote. Quando a pessoa crê, quando a pessoa coloca a sua vida de forma prática, não de forma teórica, porque você tem visto muita gente que diz ser crente, mas não pratica a palavra de Deus, não obedece a palavra de Deus. Ela diz que crê em Jesus, por quê? Porque ela aprendeu isso na, na igreja, ela aprendeu isso na escola bíblica, ela aprendeu, então ela acredita, ela crê que ela seja de Deus. Por isso mesmo, ela se dá o luxo de não obedecer a palavra, porque ela já se autodenomina divina, de Deus. Ela se diz, não, eu também sou de Deus, eu também creio em Deus, eu também sou sacerdotisa, eu sou sacerdote. Mas, na verdade, o sacerdote é aquele que sobe ao altar e mantém-se no altar sacrificando. Ele sacrifica a sua vida, não é só oferta, não, oferta é o mínimo. Ele sacrifica, o sacerdote sacrifica a sua própria vida. Lembro que o sacerdote, o sumo sacerdote, na época de Moisés e daí para frente, o sumo sacerdote, primeiro, fazia sacrifícios em favor de si mesmo, para se purificar, para poder entrar no santo dos santos. E então, ele levava consigo as tribos, as doze tribos de Israel. Quer dizer, ele, ele era um tipo de Jesus que entrava no santo dos santos para sacrificar uma vez no ano em favor das tribos de Israel, das doze tribos de Israel. Ora, é o mesmo que acontece nos dias atuais. Quando uma pessoa coloca a sua vida no altar de Deus, é óbvio que ela está renunciando à sua vida secular. Ela está negando-se a si mesmo. Ela está desconsiderando qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer ente querido em primeiro lugar na sua vida. É o que Jesus confirma lá. Ele diz assim, quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu irmão, sua irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. Eu tenho que ser o primeiro, quer dizer, ele é o primeiro porque ele é o sumo sacerdote. É ele que nos dá o direito de entrar na presença do Deus Pai, através do Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote, nós temos o direito, o acesso à presença do Todo-Poderoso. Obviamente, em Jesus nós somos sacerdotes. Nós somos reino de sacerdotes, de Deus, do Deus vivo. Mas isso tudo começou lá com Melquisedeque. Melquisedeque que era o rei de Salém, quer dizer, o rei da paz, apresentou pão e vinho para Abraão. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão, obviamente, teve esse discernimento de entender que Melquisedeque não era uma pessoa qualquer, que viera ao seu encontro porque ele ganhou batalhas contra os reis que tinham levado o seu sobrinho cativo. Não, de forma nenhuma. Quando Abraão viu Melquisedeque, ele viu alguém diferente. Ele viu uma pessoa diferente. Ele não viu apenas uma pessoa que estava vestida em trajes sacerdotais. Não, ele viu alguém diferente, uma luz, uma luz brilhava no seu rosto ou do seu rosto. Minha amiga, meu amigo ouvinte, 
assim tem que ser cada sacerdote do Deus Altíssimo. Você me ouve neste momento, você tem crido em Jesus, e quando você ora, você está exercendo o seu direito de sacerdote. Você está sendo sacerdote. Quando você ora por alguém, quando você clama por alguém, você está exercitando o ofício de sacerdote. Então, você é sacerdote. Agora, se você é um sacerdote que obedece a palavra de Deus, você é aceito diante do Altíssimo. Mas se você é um sacerdote que não, que não, não sacrifica, que não, não, obedece a palavra de Deus, então você será semelhante àqueles maus sacerdotes que Deus fala e faz menção lá no livro de, de Malaquias. Sacerdotes que Deus fala assim, olha, eu vou julgar os seus sacrifícios como excremento nos seus rostos. Quer dizer, Deus não aceita o sacerdote infiel, rebelde, desobediente. Ele não aceita. Então, esses sacerdotes infiéis, desobedientes, que têm insultado a Deus por conta de suas atitudes erradas, por conta de seu caráter, mau caráter, mau testemunho, eles ofendem a Deus... E eles, infelizmente, eles pensam, acreditam que são crentes, que são sacerdotes também, que podem entrar na presença de Deus, tanto quanto os outros. Não, não pode, porque o sacerdote é um, um tipo, é um reflexo do sumo sacerdote. O, o sumo sacerdote é santo, é o santo dos santos. E os sacerdotes, os sacerdotes que são originais dele, também são santos. Minha amiga e meu amigo ouvinte, veja que responsabilidade eu tenho, você tem, todos nós temos, dentro do contexto do reino de Deus. O sacerdote tem o direito e privilégio e obrigação de salvar os que estão perdidos por esse mundo. É o sacerdote que vai ao aflito, ao ferido, para levar pão e vinho, para levar Jesus, para levar o Jesus vivo. É o sacerdote que vai aos aflitos para abençoá-los. É o sacerdote que vai aos desesperados para dizer assim, olha, a mão de Deus não está encolhida para que não possa te salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvi-lo. É o sacerdote, é o sacerdote que tem essa obrigação. Estaremos falando mais a esse respeito amanhã, em continuidade a essa mensagem. Depois de tantas lutas, dores e sofrimento. Diante de tantos fracassos Lutando contra o tempo Cercado por todos os lados Sem ter um rumo certo Já não há motivos para sorrir Só tem a vida pra
bate nenhum das portas E a resposta não me veio E agora clamo a ti Pois tu és verdadeiro A vida está sem sentido Não compreendo mais nada Senhor vem ajudar-me Nesta longa caminhada Oh Deus, quanto eu preciso de uma resposta sua. Inclina os seus ouvidos e responda-me agora. Eu sofri Tentando achar um rumo certo Busquei tão longe aquele que Esteve sempre tão perto Agora estou feliz Pois enxugaste o meu pranto Senhor, recebo de Ti forças e me levanto. Meu Deus, sinto uma alívio dentro da minha alma. E tenho certeza que agora muda toda a minha história. Vinde a mim todos os cansados, que eu vos aliviarei. Assim diz tua palavra, Senhor e grande Rei. Senhor! Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, veja que o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus é um trabalho de sacerdócio. E por causa desse sacerdócio efetivo, eficaz, aceitável da parte de Deus, nós temos testemunhos. Vamos ouvir os testemunhos de pessoas que foram beneficiadas por este sacerdócio. Meu nome é Fabiana, tenho 41 anos, cheguei na Igreja Universal com a minha vida destruída em todas as áreas, inclusive financeiramente. Tinha uma dívida de mais de 150 mil, tinha o um nome sujo, o nome do meu esposo, o nome da empresa, não tinha crédito em lugar nenhum, ah, apartamento, tinha comprado um apartamento financiado, estavam todos com as parcelas atrasadas, Uh, telefone tocando o dia todo do Serasa, de cobrança, busca e apreensão de carro. Chegou ao ponto de eu ir no supermercado fazer uma compra, coisinha bem básica, gastar R$ 18,50 e não ter condição de pagar. 
no meu cartão de débito não passou e nem de crédito. Eu precisei passar, dar um cheque pré-datado para comprar essas coisinhas básicas. Isso foi uma situação mais humilhante, eu falo assim, que foi o meu fundo de poço que eu cheguei. Chegando na Igreja Universal, eu aprendi, através da palavra, fazer um pacto com Deus. E a partir dali, eu consegui ver a mudança na minha vida. Através da palavra, eu aprendi a devolver as minhas primícias, o dízimo. E a partir desse momento, eu comecei a investir no que é sagrado. E eu comecei a ver na minha vida, em todas as áreas, eu falo assim que não uma mudança, uma transformação em todas as áreas da minha vida. Principalmente espiritual, que antigamente eu não dormia à noite, eu ouvia vozes, eu ouvia vultos. A partir do momento que eu tornei fiel, eu fui batizada com o Espírito Santo. E isso foi a mudança na minha vida, porque eu tenho lutas, mas Deus sempre está na minha frente e todas as lutas vêm as vitórias. E nisso me impulsionou, me levou a cada dia querer mais, a buscar mais, porque nosso Deus é tão grande e Ele pode me guiar em todas as áreas da minha vida. Investindo no sagrado, eu comecei a verificar as mudanças na minha vida financeira. Paguei as dívidas, todas as dívidas, conquistei uma casa num dos melhores condomínios da minha cidade. Hoje, nós temos um prédio de uma próprio. Deus abriu uma outra porta nesse final do ano, de uma outra no loja nossa. Meus filhos estudam em escolas particulares, eu tenho nossos carros, a gente sai. Hoje, eu compro o que eu quero. Hoje, a minha vida é completamente transformada. Acima de tudo isso, eu acho que o mais importante que eu tenho é o Espírito Santo, que hoje eu consigo ter paz, eu consigo ter união dentro da minha casa, eu consigo deitar e dormir a noite inteira, coisa que a outrora eu não conseguia fazer. E tudo isso aconteceu a partir do momento que eu investi no Sagrado e recebi o Espírito Santo. Meu nome é Bruno, cheguei na igreja com a intuição de mudar, eu queria mudar, eu queria buscar uma mudança para a minha vida. Eu ouvi falar, fazia as correntes de quarta, sexta, domingo, segunda-feira. Foi aí que eu ouvi falar das primícias, de servir a Deus com as minhas primícias. Mas eu ouvia e não conseguia colocar em prática, eu não obedecia. E a minha vida continuou da mesmo jeito. Eu era uma pessoa que frequentava a igreja, eu era um membro da igreja, mas pelo fato de eu ouvir e não devolver as minhas premissas, não ser fiel, não obedecer, eu era um membro fracassado. Eu ouvi falar do Espírito Santo, eu buscava Ele, eu fazia de tudo, eu ia de quarta, ia de domingo, estava ali presente na minha busca, mas uma coisa não me fazia receber o Espírito Santo, era a minha desobediência nas premissas. Isso era uma coisa minha que eu... Não entendia, entendia umas coisas, mas nessa parte das premissas eu não entendia, por isso vim em conclusão a desobediência. Foi aí que na minha busca e na minha sede de receber o Espírito Santo, eu passei a me consertar. Eu consertei essa desobediência e passei a servir a Deus com as minhas premissas, da forma que está escrito, da forma correta. Aí sim eu fui batizado com o Espírito Santo e a minha vida começou a andar, a minha vida começou a progredir, eu vi um desenvolvimento na minha vida. E hoje eu colho os frutos dessa obediência. Eu sou casado, tenho uma vida financeira abençoada. Há um antes e um depois da desobediência. O antes da obediência e agora depois, quando eu passei a obedecer a Deus, servindo a Ele com as minhas primícias. Mas o mais importante de tudo é que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, que é a principal conquista da minha vida. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus Um lugar de fé para a sua vida Meu nome é Sueli, eu tenho 38 anos E antes de receber o Espírito Santo eu não tinha perspectiva de vida Eu era uma pessoa muito triste por dentro 
é, tudo me fazia chorar, eu era muito sentimental, uma pessoa muito deprimida, é, vivia chorando pel pelos cantos escondida, muito insegura, com muito medo, medo de tudo, medo de ficar sozinha, medo de, do escuro, medo de morrer, eu tinha medo de tudo, eu era muito medrosa e muito insegura. Bom, eu era um poço de tristeza. Chegando aqui, eu ouvi a palavra e entendi a importância de receber o Espírito Santo. A partir do momento que eu percebi essa importância, o quanto isso seria importante para minha vida, eu comecei a buscar de, com todas as minhas forças, né? É, me dediquei é, nas orações, nas buscas, nas, nas reuniões de, de, de libertação, de busca com o Espírito Santo, de quarto e domingo, li mais a Bíblia, orei, jejuei. Aquilo que eu via que, me, que podia me atrapalhar no recebimento do Espírito Santo, eu me afastei. Eu me dediquei totalmente a isso, me entreguei de corpo e alma. Eu coloquei acima de, de família, de qualquer objetivo que eu tivesse na minha vida, eu coloquei o, o Espírito Santo como primeiro na minha vida. né? Até que um dia eu fui batizada com o Espírito Santo e foi o dia mais maravilhoso da minha vida. Porque eu mudei, principalmente por dentro, né? A maior, a maior grande mudança foi dentro de mim. Então toda aquela tristeza, aquela melancolia, aquele tejo, é, saiu de dentro de mim. Foi uma alegria que, independente do que acontecia na minha volta, a alegria estava ali dentro de mim, uma paz, uma leveza e uma força. Que por mais que eu passasse por qualquer tipo de problema, dentro de mim eu tinha certeza de que Deus estava comigo. Depois do meu batismo com o Espírito Santo, eu passei a ter paz, alegria... É, mais segurança, eu venci a timidez, eu era uma pessoa extremamente tímida, quieta, calada. Só a presença de Deus já me, me fortalece e me dá forças para lutar por aquilo que eu preciso, por aquilo que eu quero. Eu não me deixo me abater pelos problemas. Hoje eu sou uma pessoa mais feliz, mais alegre, mais tranquila, mais calma. Tudo isso aconteceu quando eu recebi o Espírito Santo. Meu nome é Tiago, tenho 34 anos. Cheguei na igreja com 15 anos de idade, devido aos problemas com na família, com os meus pais se separaram. Quando eu cheguei na igreja, é, eu aprendi, é, fui aprendendo com o decorrer dos dias a usar minha fé. Então, eu vi que através da minha fé, eu conseguia conquistar muitos, muitos benefícios para mim, para minha família. Então, eu fui exercitando. Em casa, no trabalho, eu, eu procurava exercitar minha fé. Eu procurava meditar, estar em sintonia com Deus, né? Então eu fui conquistando através do exercício da minha fé. E, e toda essa toda essa fé, toda essa alegria durou 11 anos. Um, foram 11 anos de, de muitas conquistas através da fé, mas... Depois desses 11 anos eu passei a enfrentar um problema no meu casamento. E esse problema me fez a ser inconstante, a ter maus pensamentos, a, a, a duvidar, na verdade. E isso começou a me faltar o temor a Deus. Então eu já não orava mais em casa, como orava antes, já não jejuava com a mesma frequência que eu jejuava antes, já não é, tinha os mesmos olhos para os votos, para os propósitos, para o exercício da fé. Eu toquei no dízimo. E foi quando eu me afastei. Me afastei dos caminhos da fé, da presença de Deus. E... Mas... Até então estava tudo bem, porque eu tinha um emprego bom, uma vida financeira estável. Veio meu filho, é, ela engravidou, meu filho nasceu, é, nasceu com problemas de saúde. E, mas o fundo do poço mesmo, quando eu vi que realmente é, me faltava Deus, foi quando eu perdi o emprego. Eu palestrava dentro dessa empresa e de uma hora para outra... Não servia mais. Eu tinha um carro recém comprado, praticamente, de um ano. Eu perdi, tive que devolver esse carro por conta de dívidas. Fui morar numa casa de dois cômodos. Cheguei a morar de favor com a minha sogra na casa, num quarto só. E interiormente, eu, era, eu acabei sendo uma pessoa frustrada. É, uma pessoa vazia. Né? O que me preenchia, que era meu emprego, eu não tinha mais. O que me preenchia eram os amigos, eu não tinha mais. Então, eu, eu me senti vazio. Devido a tantos esses problemas, tudo que vinha sobre mim, me, me pressionando, me oprimindo, que eu resolvi voltar. É, é, é quebrar meu orgulho, porque eu tinha esse orgulho. As pessoas me convidavam para ir na igreja, é, iam atrás de mim, mas eu não queria, me ligavam, eu desligava o telefone na cara da pessoa, mas era o orgulho. Então um dia, numa terça-feira, eu acordei e falei, eu vou voltar. E aí eu voltei. Então eu já sabia o caminho, porque eu já tinha traçado esse caminho anos atrás. Eu só precisava relembrar a fé. 
eu comecei a curar minha fé através da frequência na igreja, através das orações em casa, através da meditação na palavra de Deus, não só na igreja, mas também em casa, e foi o que aconteceu, né? no dia a dia, nas orientações que eu fui tendo, eu fui obedecendo, fui praticando aquilo que foi dito e, e toda aquela memória de, de, de fé, de usar a fé, de praticar a fé, foi voltando. Então eu já fui traçando o caminho da fé novamente, né? saindo do caminho que eu, que eu vinha tendo para o caminho da fé novamente. E aí eu fui obedecendo tudo o que falavam, vinha aos domingos, vinha às quartas-feiras, então eu fui obedecendo o que é o tratamento, é o tratamento da fé. Então eu voltei a ter essa fé, essa fé ela voltou. Né? Eu saí do coma da fé e voltei a ter essa fé novamente. Como a fé curada hoje, hoje eu restaurei a minha família, meu casamento, hoje eu tenho um casamento abençoado, hoje eu tenho um filho abençoado que não adoece praticamente, hoje eu trabalho numa logística, hoje eu tenho planos de, de ter o meu próprio negócio, hoje eu moro bem, hoje eu não moro mal, hoje eu tenho o meu carro novamente, hoje eu sou feliz. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa curada. Meu nome é Érica, tenho 26 anos e antes de receber o Espírito Santo a minha vida não tinha sentido. Eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa amargurada. Eu tentava buscar felicidade em várias coisas, baladas, festas, amizades, namoros, mas nada daquilo me preenchia. No momento até era bom, mas quando passava toda aquela tristeza, aquele vazio voltava. Eu buscava felicidade, havia as outras pessoas felizes e eu não conseguia aquilo. Eu olhando ao redor, eu tinha tudo. Eu tinha... Era, minha vida era tudo para eu ser feliz. Mas nada daquilo me sustentava, nada daquilo me preenchia. Complexos, eu era complexada com a minha aparência, eu achava que todo mundo não gostava de mim. Então, cada vez mais aquilo me afundava e eu achava que a minha vida já não tinha mais sentido. Eu era um poço de tristeza. E chegando aqui e ouvindo a palavra de Deus, eu aprendi a importância de receber o Espírito Santo. Então, aqui eu fui ouvindo palavras que eu via que era aquilo que eu precisava. Então, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Foi então que eu decidi ouvir a voz de Deus e me lançar. Então, eu comecei um propósito de oração, de madrugada eu orava. Nas programações de rádio, ao meio-dia, eu orava junto com os pastores, os bispos, fui me fortalecendo, comecei a ler mais a Bíblia, a absorver aquilo que era espiritual, fui deixando a minha vontade, fui deixando é, aquilo que antes eu praticava para fazer aquilo que era o certo, aquilo que eu estava aprendendo. Comecei a frequentar mais as reuniões, tudo isso foi me preparando. Foi então que o Espírito Santo, aos poucos, ele foi me moldando para que então eu pudesse receber aquilo que tanto eu almejava, que era o Espírito Santo. E a partir desse dia, o meu interior foi transformado. Eu, depois desse dia, eu comecei a ter paz, alegria, eu era confiante, eu era alegre, todo, e pessoas é, que antes me conheciam já não me conheciam mais. Já chegou o momento de falar, Érica, como você está diferente, você é outra pessoa, porque todo o meu ser foi transformado. E hoje eu sou uma pessoa mais tranquila, sou mais confiante, aquela ansiedade que tinha já não há, aquela tristeza já foi preenchida, o vazio, ele foi preenchido por completo. Hoje eu sou feliz, hoje eu me dou bem com as outras pessoas, eu sou confiante. E tudo isso aconteceu quando eu recebi o Espírito Santo. A Palavra de Deus é o tesouro mais precioso que uma pessoa pode encontrar. É através da prática e da obediência de seus ensinamentos que podemos entender os seus segredos e extrair o cumprimento das suas promessas. E ao longo de 40 anos, a Universal tem fundamentado seu trabalho evangelístico somente e apenas nesse tesouro. A Palavra de Deus. E para comemorar o quadragésimo ano da Universal, chega até você algo único e especial. A 
Bíblia comemorativa dos 40 anos da Universal. Com as anotações e inspirações de fé que Deus tem dado ao Bispo Macedo. Mensagens marcantes que ajudaram o Bispo Macedo e o desenvolvimento do trabalho da Universal. Adquira a sua pelo arcacenter.com.br ou no Templo de Salomão. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. E não se esqueça, todas as quartas-feiras nós temos aquela reunião especial para as pessoas que não se curvaram perante os deuses desse mundo. Os sete mil que não se curvaram, que são verdadeiros sacerdotes. São verdadeiros sacerdotes. E estes têm o privilégio de entrarem na presença de Deus e oferecerem os seus sacrifícios, oferecerem suas orações, seus louvores, suas ofertas, seus dízimos, etc, etc, etc. Estes exercitam o privilégio de servirem ao Deus Altíssimo com suas vidas. E é óbvio, é óbvio, é como Jesus disse, aqueles que me servem, o Pai os honrará. Então essa promessa é para todos os sacerdotes verdadeiros, não os falsos. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário e nesta emissora. Fala Jesus querido, fala me hoje sim, fala com tua bondade. Fica perto de mim Meu coração aberto Está pra tua voz ouvir Enche-me de louvor E gozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de e de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero. E neste mesmo som Para teus filhos fala E no caminho bom Pela bondade os guia A pedir santo dom Quererão consagrar-se para as suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me Tua vontade e a Tua santa greve. Deixa-me gloriar-te, quero a Ti louvar. 
cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de ele. Fala-me cada dia, sempre em termo tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som.